Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня предлагаю вашему вниманию рецепт домашнего печенья Орл. Печенье получается очень нежным, вкусным и шоколадным. А для рецепта мы берем для теста муку, сахарную пудру, какао-порошок, масло сливочное, яйцо, разрыхлитель и соли немножко. Для начинки у нас идет сахарная пудра с ванилью, Масло сливочное. Сахарную пудру можно брать обычную и добавить немножко ванильного сахара. Какао берем обязательно темного цвета. Вот оно по цвету отличается от обычного. Темное какао. Берем емкость. Сито обязательно. И просеиваем через сито муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваем в сухие ингредиенты. Готово. Теперь берем другую емкость, перекладываем сюда половину сливочного масла. Масло должно быть обязательно быть подтаявшим, таким мягким. Добавляем сахарную пудру. Именно сахарную пудру, не сахар. Хорошо разминаем, перемешиваем и потом взбиваем миксером. Добавляем в масляную смесь яйцо, щепотку соли немножко и снова взбиваем миксером. Постепенно добавляем сухие ингредиенты к жидке и замешиваем тесто. Тесто получается таким очень мягким, нежным и когда готово, уже не липнет к рукам. Теперь мы его скатываем, берем пакетик или пищевую, пищевую пленку, герметично завязываем и убираем в холодильник на час. Остывшее тесто выкладываем на пергамент. Мы раскатывать будем на пергаменте, не на муке, чтобы не забивать тесто мукой лишней. Так, немножко его разомнем. Оно такое уже более твердое стало. Накрываем другим слоем пергамента. И раскатываем скалочкой. Тесто раскатываем толщиной 3-4 мм. Все, оно готово. Теперь берем форму диаметром 4-5 см и вырезаем печенье. Тесто очень аккуратно снимаем с пергамента, потому что оно очень мягкое и нежное. Выкладываем на противень, простеленный пергаментной бумагой. И ставим выпекаться в разогретой до 170-180 градусов духовку. Через 10 минут печенье готово. Оставляем его остывать на пергаменте. Когда печенье полностью остыло, можно заниматься кремом. Берем масло подтаявшее. Добавляем сахарную пудру с ванилином. Хорошо перемешиваем вилочкой и взбиваем миксером. Для удобства перекладываем крем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Оформляем печенье. Берем половинку печенья, наносим по кругу крем. Накрываем второй половинкой и слегка придавливаем. Печенье готово. У меня получилось 30 штук. Перед подачей на стол подержите печенье в холодильнике 20-30 минут, чтобы начинка застыла. Так, ну что, снимем пробу. Вот она еще жидкая начинка. Так. 
очень хрупкая, ароматная, нежная и шоколадная. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!